தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ வேதத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பர் இருக்கிறார் என்ற தலைப்பில் தியானிக்க போகிறோம் ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த எங்கள் நல்ல தேவன் பிதாவே நீர் எங்கள் நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் எங்கள் நல்ல மெய்ப்பராய் எங்களை குறித்து யோசிக்கிறவராய் எங்களை விசாரிக்கிறவராய் எங்கள் மீது அக்கறையுள்ளவராய் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகளையும் பாதைகளையும் போதிக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உண்மை குறித்த வெளிப்பாட்டை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் நீர் நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறீர் எங்கள் நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறீர் அதை குறித்த வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் தாப்பனை ஞானத்தினால நிரப்புங்க உண்மை குறித்த அறிவினால நிரப்புங்க பிதாவே உண்மை நோக்கி பார்த்து வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடி ஆஸ்தோத்திரம் தாப்பனே உம்முடைய பலத்த வழக்கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவன் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய குணமாக்கும் வல்லமை எல்லாவித நோய்களையும் வியாதிகளையும் விரட்டி அடிக்கட்டும் தாப்பனே உம்முடைய அபிஷேகம் எல்லாம் நுகத்தை முறிக்கட்டும் கட்டுகளை அறுக்கட்டும் சுமைகளை நீக்கட்டும் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமே ஆலலூய ஆலே லூய டு ஜீசஸ் நாம் நல்ல கர்த்தரை சேவை செய்கிறோம் நல்ல கர்த்தர் அற்புதமானவர் நமக்கென்று ஜீவனையே கொடுத்த நல்ல மெய்ப்பன் அவர் நம்முடைய தேவன் அவர் நம்முடைய கர்த்தர் ஹாலலூய என்ன ஒரு பாக்கியம் அது வாசிப்போம் நிலதன சுவிசேஷம் யோவா நிலதன சுவிசேஷம் ஆலே லூய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் மற்றும் பதினோராம் வசனம் ஆலே லூய டு ஜீசஸ் திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிற வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான் திருடன் வர்றான்னா இதுதான் காரணம் பிசாசு வர்றான்னா இந்த நோக்கத்தோட தான் வர்றான் திருட கொலை செய்ய அழிக்க இந்த காரணத்துக்காகத்தான் பிசாசு வருகின்றான் வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் அழலுய ஏசு இந்த பூமிக்கு எதற்காக வந்தாராம் நமக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்க வந்தாராம் ஜீவன் சும்மா உண்டாயிருக்க மட்டுமல்ல அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தாராம் அந்த வார்த்தை பரிபூர்ணப்படவும் வார்த்தையை நீங்க கிரேக்க மொழியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் அபண்டன்ஸ் ஓவர் ஃபுளோ எக்ஸஸ் டூ மச் அதான் அர்த்தம் அப்ப கருத்து உங்களுக்கு சும்மா ஜீவன் ஓரளவுக்கு உண்டா இருக்கிறதுக்கு மட்டும் வரல நிரம்பி வலியிற அளவுக்கு ஜீவன் உண்டாவதற்கு வந்தார் ஒரு சூப்பர் அபண்டன்ட் தேவைக்கெல்லாம் மிஞ்சி அதிகமாக ஜீவன் உண்டா இருக்க கருத்தர் வந்தார் நம்ம இந்த ஜீவன்ற வார்த்தை வந்து நித்திய ஜீவனை மட்டும் குறிக்கிற வார்த்தை கிடையாது நித்திய ஜீவன் இதுல அதிமுக்கியமான ஒரு பகுதி ரைட் அதை எப்போதுமே நம்ம நினைவுல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அது மட்டுமல்ல வேதத்தில் ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேவனுடைய சகல நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கின ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் உபாகமம் உபாகமத்துக்கு போங்க ஆலலு ஏற்று ஜீசஸ் உபாகமம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை கவனிங்க இதோ ஜீவனையும் நன்மையும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் அப்படி சேர்த்து சொல்கிறாரு பாருங்க ஜீவனையும் நன்மையும் மரணத்தையும் தீமையையும் என்று உனக்கு முன்னே வைத்தேன் அழலுய பாருங்க கருத்தில் இந்த பூமியை உண்டாக்கும் போது ஆதாமுடைய பாவத்திற்கு முன்பாக இந்த பூமியை நன்மை நிறைந்த பூமியாக உண்டாக்கினார் நன்மை மாத்திரமே நிறைந்த பூமியாய் உண்டாக்கியிருந்தார் அவர் உண்டாக்கினதெல்லாம் நன்மையா இருந்தது பாருங்க நன்மையும் பூரணமான இவர்கள் தான் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்தில் இருந்து வருகிறது என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது ஒரு சில வசனங்களை கவனிங்க ஆதியாமம் முதலாம் அதிகாரம் ஆதியாமம் முதலாம் அதிகாரம் 
மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் தேவன் வந்து ஒரு காரியத்தை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இங்கே வந்து வெளிச்சத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று வெளிச்சம் கவனிய நல்லது என்று தேவன் கண்டார் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் பத்தாம் வசனத்தை கவனிங்க தேவன் வெட்டாந்தரைக்கு பூமி என்றும் சேர்ந்த ஜலத்திற்கு சமத்திரம் என்றும் பெயரிட்டார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆதி ஆகமம் முதல் அதிகாரத்தை முழுவதும் படிச்சிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த காரியத்தை பார்க்கலாம் பன்னெண்டாம் வசனத்தோட கதை கடைசி பகுதியை பாருங்கள் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் முப்பத்தோராம் வசனத்தை கவனிங்க அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் எதை பார்த்தார் எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் சரி பாதி நல்லா இருக்குது பாதி கேவலமாக இருக்குது இல்லை பாதி அழகாக இருக்குது பாதி படு மோசமாக இருக்குது ஏ பாதி நன்மையாக இருக்குது பாதி தீமையாக இருக்குது இது மனுஷன் அப்படியே கஷ்டப்படுத்து அப்படியே இப்படி பிசஞ்சு விட்டுறோம் ஆளை வாழ்க்கையே ஒருக்கி எடுத்துகிற மாதிரி காரியங்கள்லாம் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை பாருங்க தேவன் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் சொல்லுங்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது பாருங்க மற்ற காரியங்களெல்லாம் உருவாக்குற வரைக்கும் கருத்தர் நல்லது நல்லது நல்லதுன்றார் ஆனால் மனுஷனையும் உண்டாக்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கருத்தர் எல்லாத்தையும் பார்க்குறார் தான் உருவாக்கின படைப்புகளை பார்க்குறாரு தான் உருவாக்கின மனிதனை பார்க்கிறார் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கருத்தர் சொல்கிறார் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது கருத்தர் தன்னுடைய கையின் கிரியையை எக்ஸாமின் பண்ணுறாரு பாருங்கள் இந்த குவாலிட்டி டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கம்பெனியிலலாம் போய் வேலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி டெ குவாலிட்டி டீம்னே ஒருத்தர் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ரே நம்ம உண்டாக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குற சர்வீஸ் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டாக இருக்குதா ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லை அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குறையுதா குவாலிட்டி குறையுதா அப்படின்லாம் செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா தரம் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ தான் மக்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்போ அதை அது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஆளுக இருப்பாங்க வந்து வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகே இது ஸ்டாண்டர்டு மீட் ஆகுது இது நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க சரி இதை நீங்கள் வந்து இதுக்கு அனுப்பலாம் மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பலாம் இது நல்ல தரமான ஒரு பொருள் இதை மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பலாம் ஆ இந்த கார் நம்ம கம்பெனி ஸ்டாண்டர்டை மீட் பண்ணுது இதை நீங்கள் இப்போ ப்ரோ என்ன ரீட்டெயிலுக்கு அனுப்புங்க சேலுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க இங்கே கருத்தர் வந்து தான் உண்டாக்குன காரியங்களெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணுறார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு கருத்தர் சர்டிஃபை பண்ணுறாரு பாருங்கள் மிகவும் நன்றாக இருந்தது அப்போ பாருங்கள் கருத்தர் பூமியை உண்டாக்கின போது மனிதனை உண்டாக்கின போது இந்த பூமி வந்து நன்மை நிறைந்த பூமியாய் ஜீவன் நிறைந்த பூமியாய் ஆசிர்வாதம் நிறைந்த பூமியாய் இருந்தது ஆனால் மனிதனுடைய வீழ்ச்சி மனிதனுடைய பாவம் வந்து பிசாசுக்கும் அழிவுக்கும் சாபத்துக்கும் மரணத்துக்கும் வாசலை திறந்து அந்த அழிவு சாபம் நாசம் தீமை எல்லாம் இந்த பூமிக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு இப்போ சூழ்நிலை என்னென்னா மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் ஆதாமுடைய பாவத்துக்கு அப்புறம் இந்த பூமியில் ரெண்டுமே இருக்குது என்ன இருக்குது ஜீவனமும் இருக்கிறது மரணமும் இருக்கிறது அளவுய நன்மையும் இருக்கிறது தீமையும் இருக்கிறது ஆசிர்வாதமும் இருக்கிறது சாபமும் இருக்கிறது ஆனால் கருத்தர் சொல்கிறாரு பாருங்க ஒரு குழு கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு தம்பி நான் உனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் ரைட் ஹிண்ட் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்ற மாதிரி கருத்தர் வந்து நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சாம்பத்தையும் பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு பேக்கேஜ் பாருங்க ஜீவன் நன்மை ஆசிர்வாதம் இதெல்லாம் ஒரு பேக்கேஜ் எல்லாம் கருத்தர் இடத்துலேருந்து வர நன்மைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி காரியங்கள் தான் ரே அதே மாதிரி பாருங்கள் மரணம் தீமை சாபம் இதெல்லாம் ஒரு பேக்கேஜ் ரே அப்போ அதனால் ப வேதம் ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஜீவன் நன்மை ஆசிர்வாதம் இதெல்லாத்தையும் உள்ளடக்கின ஒரு காரியமாக இருக்கிறது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதை இப்போ கவனிங்க நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன் ஆகையால் நீயும் கவனிங்க உன் சந்ததியும் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு அப்ப கருத்தர் என்ன சொல்றாரு இங்க எப்படி அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு பாருங்க நன்மை கீழ்ப்படிதல் ஆசிர்வாதம் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வது ஜீவனை தெரிந்து கொள்வது இங்க வந்து கருத்தர் ஜீவன்ற வார்த்தையை நித்திய ஜீவன்ற அர்த்தத்துல பயன்படுத்தல நன்மைகள் 
ஆசிர்வாதம் அந்த விதத்தில் அவர் பயன்படுத்துகிறார் அளவுய அப்போ கவனம் இன்னொரு ஒரு வசனத்தை பார்ப்போம் புதிய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு த ரெண்டு பேதரும் ரெண்டு பேதரும் முதல் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை கவனிங்க தம்முடைய மகிமையினாலும் காரூண்யத்த காரூண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய கவனிங்க இங்கே ஜீவன்ற வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றத கவனிங்க ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினதும் ஐ மீன் தந்தருளினதும் இன்றி மண் கருத்தர் கொடுத்துட்டாராம் பாருங்க எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாராம் ஜீவனுக்கு அதாவது இந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் நம்முடைய தேவ பக்திக்கு தேவையான ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களையும் கர்த்தருடைய கர்த்தருடைய திவ்ய வல்லமை நமக்கு ஆல்ரெடி தந்துருச்சான் அழலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் அப்போ இந்த ஜீவன்ற வார்த்தை எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்றதை கவனிச்சிங்களா ஆடலுய அதனால் பாருங்கள் கர்த்தர் அங்கே வந்து இப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் போய் யோவான் வாசிப்போம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேற ஒன்றுக்கும் வரான் பிசாசு வரான்னா இதுக்கு தான் வரான் வேற காரணமே கிடையாது ஆதி முதற் கொண்டு அவன் கொலைகாரனாக இருக்கிறான் என்று நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு போதித்தார் அவனுடைய நோக்கமே திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அழலுயா இங்க கர்த்தர் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட காண்பிக்கிறார் பாருங்க பிசாசுக்கும் இயேசுக்கும் உள்ள ஒரு கான்ட்ராஸ்ட காண்பிக்கிறார் நமக்கு நானோ நல்ல மைப்பனோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் நிரம்பி வலியவும் தேவையான அளவுக்கு மிஞ்சி அதிக அதிகமாக ஜீவன் உண்டாகவும் வந்தேன் இதான் நோக்கம் நானே நல்ல மைப்பன் நல்ல மைப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் அழலுய இங்கே கையை வச்சுக்கோங்க ரோமருக்கு போங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆளலுய தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லோருக்காகவும் அவரை இயேசுவை பிதா ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோட கூட சரிங்க அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி நீ இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஆட் ஆயிருக்கும் ரைட் என்னது ஃப்ரீலி கர்த்தர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொடுக்குறாராம் இயேசுவை மட்டும் இல்லை இயேசுவையே கொடுத்த தேவன் மற்ற எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் சேர்த்து சேர்த்து கொடுக்குறாராம் அதிக நிச்சயமாக அதிக நிச்சயமாக கொடுக்குறார் கேட்குறாரு பாங்க நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி ஏசு தான் கர்த்தருடைய சிறந்த ஈவு இயேசுவே கொடுத்துட்டார்னா மற்ற நன்மைகள் ஜீவனுக்கு அடுத்த மற்ற காரியங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான நன்மைகள் இவைகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அருளாதிருப்பது எப்படி சாத்தியமே கிடையாது நிச்சயமாகவே கொடுப்பார் இதான் நல்ல மைப்பன் நல்ல மைப்பன் அழலுய இன்னைக்கு நான் இந்த கான்ட்ராஸ்ட்டை கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது குறித்து கொஞ்சம் போதிக்க போகிறேன் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் பிசாசு எப்படிப்பட்டவர் அதை நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு யோவான் பத்து மறுபடியும் வாசிப்போம் யோவான் பத்து இந்த வசனம் ரெண்டையும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திருடன் எதுக்காக வருகிறானா திருடன் கொல் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் அப்போ பிசாசு ஒரு நோக்கத்தோடு தான் ஒருத்தன் ஒரு ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே வரான் இவன் தெரிந்து திருடணும் இவனை கொல்லணும் இவனை அழிக்கணும் ஒன்று பேதரும் இப்படி போதிக்குது பாருங்கள் கவனிப்போம் ஒன்று பேதரும் ஒன்று பேதரும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை கவனிங்க தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளையாகிய பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விளங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் இதே பொழப்பா திரிகிறான் பாருங்க யாரை அழிக்கலாம் யார்கிட்ட இருந்து திருடலாம் யாரை கொல்லலாம் அப்படின்னு அவன் தேடி திரிகிறான் யோபன் புஸ்தகம் தேடுங்க யோபன் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் 
கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார் சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்திரமாக பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான் பூமியெல்லாம் உலாவுனானா அதை சுற்றி திரிந்தானா எதுக்கு அவன் என்ன நோக்கத்தோடு சுற்றி திரிகிறான் எதுக்கு பூமி எங்கும் உலாவிட்டு இருக்கிறான் யார்கிட்ட இருந்து திருடலாம் யார்கிட்ட இருந்து யாரை அழிக்கலாம் யாரை கொல்லலாம் யாரை பட்சிக்கலாம் இப்படி வகை தேடி திரிகிறான் ஆதலும் ஏன் இப்படி தான் யோபையும் ஆல்ரெடி நோட்டம் பார்த்து வச்சுருக்கிறான் கர்த்தர் யோபு அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே பதில் சொல்கிறான் பாருங்கள் ரே என்ன சொல்கிறான் யோபு ஒன்பதாம் வசனத்தை கவனிங்க யோபு விருதாவாகவோ தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலையாடிக்கவில்லையோ இவனுக்கு எப்படி தெரியும் குறிப்பாக யோபு நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் நோட்டீஸ் பண்ணியது பண்ணது மட்டும் இல்லை கர்த்தர் வேலையை போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கிறாருன்னு தெரியுது ஏன் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கிறான் கொள்றதுக்கு திருடுறதுக்கு அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்தான் ஆனா அந்த வேலி இருந்ததுனாலே திருட முடியவில்லை கொல்ல முடியவில்லை அழிக்க முடியவில்லை பட்சிக்க முடியவில்லை எவ்வளவு ரெடியா பதில் சொல்றான் பாருங்க ஏன் கர்த்தர் யோபுவ நன்மையினால நிரப்பி வச்சிருக்கிறார் நல்ல மெய்ப்பனாகிய கர்த்தர் யோபுடைய வாழ்க்கையில ஆசிர்வாதங்களை நிரம்பி வழிய செய்திருக்கிறார் ஆனா பிசாசு என்ன வகை தேடி வந்திருக்கிறான் எப்படி யோபுவ கொல்லலாம் எப்படி யோபிட்டு இருந்து திருடலாம் எப்படி யோபுவ அழிக்கலாம் என்று வகை தேடி தெரிந்து கொண்டிருந்தான் இதுதான் பிசாசுக்கும் ஆண்டவராக இயேசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நல்ல மெய்ப்பன் நன்மையினால் நிரம்பி வழிகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள் நம்மை நடத்த விரும்புகிறார் ஆனால் பிசாசானவன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வகை தேடி கொண்டு வருகிறான் அப்போ வேதம் என்ன போதிக்கிறது நம்ம பிசாச கண்டு பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது வேதம் ஒன்று பேதம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறார் கர்த்தர் என்ன செய்ய ஒன்பதாம் வசனம் விசுவாசத்திலே உறுதியாக இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் இன்னொரு இடத்துல எபேசியர் ஆறு அங்கே எபேசியர் ஆறு பதினாறில் விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை எடுத்து பொல்லாங்கனையும் அஸ் அக்னி அஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடுங்கள் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அதனால் கர்த்தரை நம்பி பிசாசை நாம் மேற்கொள்ளலாம் ஜெயிக்கலாம் ரைட் அதனால் பிசாச கண்டு பயப்படணும்லாம் அவசியம் கிடையாது இப்போ நல்ல மெய்ப்பனை கொஞ்சம் கவனிப்போம் பாருங்கள் மற்ற மெய்ப்பர்களுக்கும் நல்ல மெய்ப்பனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு ரே நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பனாகிய ஆண்டவராக இயேசுக்கும் பரமபிதாவுக்கும் ஒரு மற்ற சாதாரண மனித மெய்ப்பர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு மனித மெய்ப்பர்களால் இருக்கிறதத்தான் தர முடியும் நல்ல மேய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா கூட்டிகிட்டு போக முடியும் மேய்ச்சலில் கூப்பிட்டு போய் நல்ல புல் ரைட் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியும் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நல்ல தண்ணீர் இருக்கிற இடத்துக்கு ஆடுகளை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் இதெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க மெய்ப்பனால் என்ன செய்ய முடியும் இல்லை மனித மெய்ப்பர்களால் உருவாக்க முடியுமா இல்லாததை கொண்டு வர முடியுமா அவங்களால முடியாது இருந்துச்சுன்னா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அவங்களால முடியாது ஆனால் நம்முடைய மெய்ப்பன் அப்படிப்பட்டவர் இல்லை மேய்ச்சல் இல்லைன்னா மேய்ச்சலை உருவாக்கக்கூடியவர் தண்ணி இல்லைன்னா கற்பாறையிலிருந்து கூட ஆறுகளை ஓட செய்யக்கூடியவர் அளவு ஏன் ஏன் ஒரு எலும்புலேருந்து கூட தண்ணீரை ஓட செய்யக்கூடியவர் செஞ்சிருக்கிறார் சிம் சொன்னுக்கலாம் அளவுய அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது இந்த பூமியில் எனக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் இருக்கிறார் அளவுய சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் இருக்கிறார் நான் வந்து அனாத கிடையாது நான் வந்து திக்கற்றவன் கிடையாது நான் உதவி இல்லாதவன் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது தேவனும் கிடையாது என்னுடைய தேவன் சர்வ வல்லவர் என்னுடைய தேவன் நல்ல மெய்ப்பர் சர்வ வல்லவர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறபடினால் எனக்கு ஒரு குறைவும் கிடையாது அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் ஒரு வசனத்தை கவனிங்க ஏசியா தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஏசியா தெற்கு தரிசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் உங்கள் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமையும் உங்களை பெற்ற சாராலையும் நோக்கி பாருங்கள் ஏன் அவங்கள பார்க்கணும் ஏன் அவங்கள கவனிக்கணும் ஏன்னா அவங்கள கர்த்தர் ஆசிர்வச்சிருக்கிறாரு ஒரு பிள்ளைய பார்க்க முடியாதவங்கள ஆசிர்வச்சு பெருக செய்து தேசங்களுக்கு தகப்பனாக தாயாக மாற்றினார் அப்போ அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம ஒரு சில காரியங்கள்லாம் கற்றுக்கணும் 
அவங்க வாழ்க்கையின் மூலமாக கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் கர்த்தர் தன் ஜனத்துக்கு என்ன செய்வார் கர்த்தருடைய சுபாவம் என்ன இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் பாருங்கள் எந்த மனுஷனை அறிவதை காட்டிலும் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டை நம்ம அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் எந்த ஒரு தொழிலை அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் எந்த ஒரு 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 கான்செப்ட் ஒரு தியரி ஒரு ஃபிலாசிஃபியை அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் மற்ற எந்த காரியத்தை குறித்த அறிவை நாம் வளர்த்து கொள்வதை காட்டிலும் முதலாவதாக பிரதானமாக நம்முடைய தேவனை குறித்த அறிவை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய தேவன் யார் என்னுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்னுடைய தேவனுடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது என்னுடைய தேவன் எனக்காக என்ன செய்வார் என்னுடைய தேவனால் என்ன செய்ய முடியும் என்னுடைய தேவன் எனக்கென்று எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் இதை குறித்த அறிவை நான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் பிரதானம் அழலுய அந்த அறிவு தான் பிரதானம் அந்த அறிவு வந்துச்சுன்னா மற்ற எல்லாம் வரும் அழலுய நீங்க கையை வச்சுக்கோங்க ஏ சேர்த்திருக்குது சிம்புஸ்தத்துல இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் பேதுரு உள்ள கவனிச்சோம் இல்லையா மறுபடியும் அங்கே போங்க ரெண்டு பேதுரும் முதல் அதிகாரம் கவனிங்க ரெண்டாவது வசனத்தை கவனிங்க தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை என்ன கிருப பெருகணும் வாழ்க்கையில சமாதானம் பெருகணும் எல்லாரும் விரும்புகிறோம் இல்லையா யாருக்கு கிருப வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் யாராவது சொல்லுவோமா யாராவது கிருபையை குறித்து தெரிஞ்சவங்க கிருப வேணாம்னு சொல்லவே மாட்டோம் இல்லையா சமாதானம் வேணாம்னு யாராவது சொல்லுவோமா என் அவ்விஸ்வாசி கூட சொல்ல மாட்டான் சமாதானம் வேண்டாம் அப்படின்னு ரே அப்போ சமாதானம் பெருகணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது கிருப பெருகணும்னு எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குது ஆனால் அது எப்படி பெருகும் தானாக பெருகுமா ம் தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது அதுதான் வாய்க்கால் தேவனை குறித்த அறிவு தான் ஆசிர்வாதங்களுக்கு வாய்க்கால் தேவனை குறித்த அறிவு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் மகிமையும் நல்லொழுக்கத்தையும் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களையும் நமக்கு கொண்டு வருகிறது தம்முடைய மகிமைனாலும் காரணியத்தினாலும் போட்டிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரி அண்ட் வெர்ச்சியூ வெர்ச்சியூனால் நல்லொழுக்கம் நல்ல கேரக்டர் அதான் ரெண்டு விதமான காரியங்களை கருத்தர் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் மகிமை நல்ல கே நல்ல குணாதிசயங்கள் இது ரெண்டையும் கருத்தர் நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் எப்படி இந்த மகிமையும் நல்ல குணாதிசயங்களும் எப்படி நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே வரும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினால ஜீவனுக்கும் கவனிங்க தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளி தந்தருளினதும் அன்றி தந்திருச்சான் பேசிக்கா அறிகிற அறிவினால் அப்படின்ற வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க நம்முடைய கர்த்தரை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய நல்ல மைப்பரை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் அறிந்து கொள்ளும் போது தான் அவரோட நடக்க முடியும் அவரை விசுவாசிக்க முடியும் அவரிடத்திலிருந்து ஜபித்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்மளுக்கு தான் இப்போ பரிச்சயமான ஒரு வசனம் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கவனிப்போம் சங்கீதம் விடுங்க சங்கீதம் ஏசியாவுக்கு திரும்ப போகலாம் மறக்கலை ஏசியாவுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி சங்கீதம் தொண்ணூ தொண்ணுக்கு போங்க சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்னில் கடைசி மூணு வசனத்தை வாசிங்க அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் ஏன் கருத்தை நம்மளை விடுவா விடுவிப்பாரா அவர் அவர் மேலே நமக்கு அன்பு அவர் மேலே ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறது அதனால் நம்மளை விடுவிப்பாராம் அடுத்தது கவனிங்க என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் இந்த நாமம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வேதத்தில் கர்த்தருடைய குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகிற காரியமாக இருக்கிறது கர்த்தர் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் குணாதிசயம் என்ன அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்ற வெளிப்பாடை உள்ளடக்கின காரியமாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் எஹோவா ராஃபா கர்த்தருடைய நாமம் அது நமக்கு கர்த்தரை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துது என்னது கர்த்தர் குணமாக்குகிற கர்த்தர் கர்த்தர் வியாதியை போடுற கர்த்தர் இல்லை கர்த்தர் வியாதியை குணமாக்குகிறவர் எகோவா நிசி அப்படின்னா என்ன கர்த்தர் நமக்கு ஜெயக்கொடியாக இருக்கிறார் நமக்கு வெற்றி தருகிறவராக இருக்கிறார் அப்போ கர்த்தருடைய சுபாவம் கர்த்தர் என்ன செய்வார் அப்படின்றத அந்த நாமம் வெளிப்படுத்துது பாருங்கள் கர்த்தர் என் கேடகமாக இருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் என்னை பாதுகாப்பார் கர்த்தர் யார் 
அவர் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்ற அந்த வெளிப்பாட்டை உள்ளடக்கினது தான் கருத்தருடைய நாமம் அப்ப என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கர்த்தரை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு உள்ளவனா இருக்கிறபடியால் கர்த்தர் யார் அவர் என்ன செய்வார் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த வெளிப்பாடு அறிவு இருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவன் எவன் என் நாமத்தை அறிந்தவன் என்னை அறிந்தவன் என் வல்லமையை அறிந்தவன் என் நான் என்ன செய்வேன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்ற அறிவு உள்ளவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பு வைத்து அவனை கனப்படுத்துவேன் நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை என் ஆசிர்வாதத்தை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் ஏன் அவன் கருத்தரை மதித்து அவரை விலை உயர்ந்தவராக எண்ணி அவர் மீது வாஞ்சியாக இருக்கிறான் அவரை குறித்த அறிவை நாடுகிறான் அவரை குறித்த அறிவின் மீது தாகமாக இருக்கிறான் என் கர்த்தரை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்று வெளிச்சம் எனக்கு உண்டாக வேண்டும் என்று கர்த்தரை தேடுகிற ஒரு மனதுள்ளவனாக இருக்கிறான் அழலுய இப்போ கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்னா அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க என்னுடைய கர்த்தர் நல்ல மெய்ப்பர் என்ற அறிவு எனக்கு வெளிச்சம் எனக்கு இருக்க வேண்டும் இப்போ இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஏசியாவுக்கு போங்க ஏசியா அம்பத்தொன்று ரெண்டாம் வசனம் உங்கள் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமையும் உங்களை பெற்ற சாராலையும் நோக்கி பாருங்கள் அவன் ஒருவனாக இருக்கையில் நான் அவனை அழைத்து அவனை ஆசிர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன் இது கர்த்தரை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு பாருங்கள் ஆபராமிட்டையும் சாராலையும் பார்த்தோம்னா கர்த்தரை குறித்த இந்த அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் கர்த்தர் ஒருவனை கூட அழைத்து அவனை ஆசிர்வச்சு அவனை பெருக பண்ணி தேசங்களாக மாற்றக்கூடியவர் தேசங்களாக மாற்ற வல்லமையுள்ளவர் ஆசிர்வதிக்கிறவர் பெருக பண்ணுகிறவர் இந்த அறிவு இருக்குது மூன்றாம் வசனத்தை கவனிங்க கர்த்தர் சீனுக்கு ஆறுதல் செய்வார் அவர் அதன் பாலான ஸ்தலங்களை தேர்தல் அடைய செய்து கவனிங்க அதன் வனாந்திரத்தை ஏதனை போலவும் வனாந்திரத்தில் ஒன்றும் விளையாது ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் அந்த இடத்த கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாராம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல மாற்றுவாராம் அவாந்திர வெளியை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார் டெசர்ட் பிளேஸ் வேஸ்ட் லேண்ட் ஒன்னத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதது ஒன்றும் விளையாதது ஒன்றுமே இல்லாதது ஜீவனே இல்லாதது காஞ்சி கருவாடாக போன இடம் அப்படிப்பட்ட இடத்த கத்திரை என்ன பண்ணுவாராம் பச்சை பசேல்னு செழிப்புள்ள பூமியாக தோட்டத்தை போல அதுவும் சாதாரண தோட்டம் இல்லைங்க ஏதேனில் இல்லை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போல மாற்றுவாராம் இப்படிப்பட்ட தேவன்தான் நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பர் இல்லாததை உருவாக்கக்கூடியவர் மெய்ச்சலை உருவாக்கக்கூடியவர் ஆறுகளை உருவாக்கக்கூடியவர் நன்மைகளை உருவாக்கக்கூடியவர் ஒரு காலத்தில் பூமியில் பிள்ளை கிடையாது பூமி எப்படி இருந்தது பூமி எப்படி இருந்தது அந்தகாரம் உள்ளதாய் வெறுமை உள்ளதாய் ஜீவனற்றதாய் நன்மை இல்லாததாய் எதுவுமே இல்லாததாய் இருந்தது இந்த பூமி இந்த பூமியை கர்த்தர் ஜீவனுள்ள பூமியாக மாற்றினார் வாசிங்க ஆதியாமம் முதல் அதிகாரம் ஆதி ஆகமம் முதலாம் அதிகாரம் ஆரம்பத்தில் பூமி எப்படி இருந்தது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் வெறுமைனா எம்டி ஒழுங்கின்மை வாய்டு ஒன்றுமே இல்லை ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா ஒரு ஃபார்ம் கூட இல்லை ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது ஜீவனில் நன்மை இல்லை வெளிச்சம் இல்லை வாழ்க்கை வாழவே முடியாத ஜீவராசிகளுக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு இடமாக இருந்தது அந்த பூமியை தான் கர்த்தர் ஜீவன் நிறைந்த பூமியாய் நன்மை நிறைந்த பூமியாய் வெளிச்சம் நிறைந்த பூமியாய் ஜீவனை ஆதரிக்க கூடிய பூமியாய் மனிதனுக்கு ஆசிர்வாதமான ஒரு பூமியாய் மாற்றினார் இவர் தான் நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பர் நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பர் ஏதோ இருக்கிறத வச்சு பொழைக்க வைக்கிற ஒரு மனித மெய்ப்பர் அல்ல நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பர் அந்தகாரம் நிறைந்த ஒழுங்கில்லாத வாழ்வுக்கு தகுதியற்ற ஒரு இடத்தை கூட ஜீவனால் நிரப்பக்கூடியவர் 
நன்மையால் நிரப்பக்கூடியவர் ஆசிர்வாதத்தினால் நிரப்பக்கூடியவர் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் இருக்கிறார் என் மெய்ப்பர் சர்வ வல்லவர் சர்வ வல்லவர் என் மெய்ப்பராய் இருப்பதனால் எனக்கு ஒரு குறையும் உண்டாகாது என் பாத்திரம் நிரம்பி வலியும் இந்த நல்ல கருத்தரை குறித்து நாம் வருகிற நாட்கள்ல தியானிக்க போகிறோம் அழலுய ஆளலுய ஜீசஸ் தொடர்ந்து கேளுங்க மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் இந்த போதனை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்